dear students in the section we are going to discuss about angle of repose and angle of friction but first we will discuss about angle of repose so let us learn what is the meaning of angle of repose you can observe here we have a plank this is a rough plank and a block of mass small m is placed on it maine yahan pe ek rough plank liya hua hai jo horizontal surface pe rakha hua hai और उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास स्मॉल एम है ओके अब मैं क्या करता हूं इस प्लैंक को इस लाइन के अबाउट यू कैन फॉलो द मोमेंट ऑफ माय पेन टिप मैं इस लाइन के अबाउट इसको थोड़ा सा टिल्ट करना शुरू करता हूं लाइक दिस ओके वी ऑब्जर्व ब्लॉक डज नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक देखा कि हमने टिल्ट कर दिया और ये ब्लॉक अभी स्लाइड नहीं किया ये ब्लॉक प्लैंक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहा हम इसे फर्दर इंक्लाइन कर दें और टिल्ट कर दें देखा अभी भी स्लाइड नहीं कर रहा है अभी भी ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और ऐसा प्रोसेस हम लगातार करते जाएं। दैट मीन्स इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लैंक राइट अगर हम लोग लगातार इस प्लैंक का इंक्लिनेशन इंक्रीज करते रहे तो एक सिचुएशन आएगी जिस समय ये जो ब्लॉक है प्लैंक के रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगा इस तरह से ओके okay? और जिस समय किसी एंगल पे स्लाइड करना शुरू करेगा उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज राइट तो हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विज द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड इज एंगल ऑफ रिपोज अब इस प्रोसेस को हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अगर हम लोग कोई एक ब्लॉक को किसी रफ प्लैंक पे रख दें और इस रफ प्लैंक का इंक्लिनेशन लगातार इंक्रीज करना शुरू करें तो किसी एक इंक्लिनेशन में ये ब्लॉक प्लैंक के रिस्पेक्ट में स्लाइड करना शुरू कर देता है और उस इंक्लिनेशन को उस प्लैंक के इंक्लिनेशन को हॉर्जेंटल के रिस्पेक्ट में जो भी इंक्लिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज ओके इस एंगल पर ये स्लाइड करना शुरू किया और ये एंगल हमारे पास आएगा एंगल ऑफ रिपोज अब हम लोग यहाँ पे इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं सपोज एंगल इज थीटा एट विज दिस ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग इस समय हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें इस ब्लॉक में लगने वाले फोर्सेज हैं हमारे पास एक तो वेट और कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स के दोनों कंपोनेंट होंगे नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स तो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम राइट कंपोनेंट्स कर लेते हैं एम के क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में हमने देखा था कि आसानी हो जाती है अगर हम लोग वेट के कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ले लें तो ये पैरेलल टू इंक्लाइन एम जी साइन थीठा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एम जी कॉस थीठा यू कैन ऑब्जर्व द स्लाइडिंग टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक इज इन राउंड वर्ल्ड डायरेक्शन दैट मीन्स फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपर डायरेक्शन और ये केस कौन सा है जब ये जस्ट स्लाइड करना शुरू कर रहा है और इस एंगल को हम लोग कह रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज दैट मीन्स एट एंगल ऑफ रिपोज वी कैन राइट दिस स्मॉल एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा ओके लेकिन ये कंडीशन लिमिटिंग फ्रिक्शन की भी है क्योंकि जस्ट लाइट करना शुरू कर रहा है दैट मीन्स दिस स्मॉल एफ शुड बी इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन और एन की वैल्यू हमारे पास यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम से क्लियर हो जाएगी दैट इज एम जी कॉस थीटा राइट तो ये हमारे पास आ गई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं दिस इक्वेशन नंबर टू अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं अगर दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमारे पास देख सकते हो एम जी एम जी विल गेट कैंसिल और ये हमारे पास म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डेट इक्वल टू टेन थीटा राइट थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर ले सपोज एंगल के टर्म में अगर हम लोग इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो वी कैन राइट दिस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस राइट तो अब हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज जो हमने निकाला हुआ है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइट में यहाँ पे दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज अब हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज को देखें थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस है म्यू एस इज द कोपिशेंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन तो आप कह सकते हो कि दिस एंगल ऑफ रिपोज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो स्मॉल जी दैट मीन्स दिस एंगल ऑफ रिपोज इज प्रॉपर्टी ऑफ द सर्फिस ओनली इस सर्फिस की प्रॉपर्टी क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू एस इस सर्फिस की प्रॉपर्टी है 
और हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लैंक एट विज ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग दिस इज अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज ओके तो एंगल ऑफ रिपोज हमारे पास आ गया वो एंगल जिसमें कोई ब्लॉक रफ इंक्लाइन प्लेन में रख दें और रफ इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराने के लिए जस्ट सफिशेंट होगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज ओके अब एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड एक इलेस्ट्रेशन हम लोग डिस्कस करते हैं चलते हैं एक इलेस्ट्रेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है रफ इंक्लाइन प्लेन है और रफ इंक्लाइन प्लेन में एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम द कोपिशन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो पॉइंट सेवन फाइव और कोपिशन ऑफ द कानेटिक फ्रिक्शन जीरो पॉइंट सेवन जीरो है ओके okay? और इस का इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन द हॉर्जेंटल इज 60 डिग्री और अभी हमने एक पर्सन को कहा हुआ है कि इसको स्लाइड करके स्लाइड करने से रोके रहे हेल्ड करके रखे रहे तो क्वेश्चन पूरा है हमारे पास ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ए ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट मैन हट गया रिलीज कर दिया अब क्वेश्चन है कि ब्लॉक विल स्लाइड और नॉट आफ्टर रिलीज ये हमें डिसाइड करना है कि ब्लॉक आफ्टर रिलीज स्लाइड करेगा या नहीं करेगा हमें गिविन है कोपिशेंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन और कोपिशेंट ऑफ द कानेडिक फ्रिक्शन और हम लोगों को मालूम है कि अगर हमारे पास इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन जो अभी 60 डिग्री दिया हुआ है इफ इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन जो एंगल ऑफ रिपोज है उससे अगर ज़्यादा है तो स्लाइड करेगा अदरवाइज नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करना होगा सो एंगल ऑफ रिपोज का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस तो कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ रिपोज म्यू एस की वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन फाइव दैट इज थ्री बाई फोर और ये एंगल आता है थीटा इक्वल टू थर्टी सेवन डिग्री इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे कितना है थर्टी सेवन डिग्री अगर हमारे पास इंक्लिनेशन थर्टी सेवन डिग्री या उससे कम होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा लेकिन यहां से नेरियो क्या आ रहा है यार द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज दैट मींस द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन इस केस में ये इंक्लाइन प्लेन में स्लाइड करना शुरू कर देगा दैट मीन्स आपका आंसर क्या हुआ ये स्लाइड करेगा अब एक सिचुएशन और लेते हैं सेम टाइप ऑफ इंक्लाइन प्लेन मास स्मॉल एम ब्लॉक राइट right? और यहाँ पे 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है और कोपिशन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन 0.75 और यहाँ पे कैनेटिक कोपिशन ऑफ फ्रिक्शन 0.70 दिया हुआ है ओके okay? और इसको भी हम लोग हेल्ड करके रखे हुए अब क्वेश्चन है यहाँ पे ए ब्लॉक इज कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग हुज अनदर एंड इज कनेक्टेड विद द वॉल यहाँ वॉल से कनेक्टेड है Initially there is no tension in the string. अभी यहाँ पे कोई भी tension नहीं हम लोग इसके held करके रखे हुए अब क्या हुआ कि man हट गया इसको release कर दिया इ block is released from the rest. Find the tension in the string after release. हमें यहाँ पे tension in the string calculate करना है जब हम लोग इसे release करें ओके तो यहाँ पे भी देखो situation क्या होगी अगर एनालाइज करें एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज थर्टी डिग्री अगर हम लोग इसका एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट कर लें और हम लोगों को मालूम है कि अगर इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज उस केस में ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करता अदरवाइज स्लाइड करता है दैट मींस वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ रिपोज हम लोगों ने प्रीवियस केस में भी एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट किया था यही वैल्यूज दी हुई थी तो हमें अब इसे डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसको लिख देते हैं एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस ओके ये वैल्यू थ्री बाई फोर थर्टी सेवन डिग्री और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है थर्टी डिग्री दिया हुआ है ओके दैट मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज और इस सीनेरियो में आपको मालूम है द ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइट जब रिलीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा अगर स्लाइड नहीं करेगा तो ये इक्वरियम में रहेगा ओके स्टैटिक फ्रिक्शन होगा यहाँ पे। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें एम जी साइन थीटा एम जी साइन थर्टी और फ्रिक्शन फोर्स ये होगा 
टेंशन फोर्स अगर होगा तो यहां पे ऊपर की तरफ होगा ओके और फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी क्योंकि स्टैटिक नेचर है हम लोगों ने देखा कि इसका इंक्लिनेशन एंगुलर प्रिपोज से कम है इसलिए हमने इसे यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन में रख दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ इक्वल टू एम जी साइन थर्टी दैट इज एम जी बाई टू टेंशन अब यहां लगेगा अगर ये इक्वरियम में है तो हम लोग कहेंगे टी प्लस स्मॉल एफ दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थर्टी और स्मॉल एफ की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है एम जी साइन थर्टी अगर हम लोग इस वैल्यू को यहां रख देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा टी इक्वल टू जीरो दैट मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी जीरो ओके डियर स्टूडेंट्स संगेज इंडिया हैज लॉन्च द न्यू एडिशन ऑफ अवर जे एडवांस फिजिक्स बुक्स Please visit www.sangez.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.